我们现在要去上一个红酒课，但是老师啊，蟑螂，老师是谁？你们绝对想不到，你们等一下就知道了。对，我们在这里。跟你朋友一起来哦，我的朋友，因为他跟他老公一起来哦。哦，我们坐不一样边哦。嗯，好，好。好<笑>然后我们有做很多呃老酒，因为老酒是需要特别的照顾，才要不然话味道可能我们会说就是坏掉这样子。提供嘛，你必须要花两年的时间去学，而且学费也是不便宜。我不知道你们有没有这个经验，就是去餐厅的时候，就是我一直会跟你讲说，哦，你要 try 这个，你要 try 这个，这个很棒。可是你喝了以后觉得，嗯，好像不对你口味。所以就是开始有越来越多人说，想要找到自己的味，就是每个人都有不一样的味道嘛，就喜欢不一样的东西。所以这个课程呢，就开始开放给大众。所以呢，先拿出有 dotted 有点面的。现在呢，要让大家感受一下你对于酸度的、呃、感受。这个第一瓶是从 Burgundy 来的，产区是 m o h e s a n t i n i 呃，如果是偏法文的话，或者是英文的话，就是应该是 m o r e y s a n t d e n i s 可以先看，可以先看颜色。嗯。看说你有没有办法这样子，看有没有办法看透字。嗯，如果没办法看透字的话，就是地。哦。而且它就是 ruby 的颜色，所以它就是 deep ruby。嗯，因为你这样子。红酒课下课了，米奇还在收拾，准备下班。然后我现在在餐厅等他。我跟老师其实想要上很久课，已经想上很久了。但是之前就不知道哪里有这样子的课程，或是因为我们想要找比较有趣、有魅力的老师。那后来刚好认识米奇，米奇就是有证照的侍酒师，我们就讲说卖涂料，就把我们上课第一次就献给了米奇。绝对不是因为我认识他，他是我的朋友，我才推荐他的课程哦。就大家也知道，他以前在台湾的工作是主播，所以他刚刚除了把红酒的知识讲的解释的非常清楚之外，你听他上课哦，就整个就是享受，就好像我刚好像看了一场秀一样。我跟老师刚刚上的是中文的课程，但是米奇同时也有在教授英文的课程，所以不管你是对中文学起来比较 comfortable， 还是英文你比较 comfortable， 你都可以来找米奇。哦，所以你今天上课累吗？有你在就不累。<笑>很假很假，没有吧？那你觉得你要推荐那个？你觉得米奇上课好玩吗？我觉得非常好哎、欸，因为他把这个品酒课讲得非常的生动，而且会带一点历史，是不是很像看秀？非常好，而且他会把那个地图啊、嗯、标示出来给你，让你知道南啊北啊哪边比较温暖，然后哪边比较冷，所以它的酸度、单宁度这些，我觉得非常好，超推荐。我要哭了，谢谢。<笑>来来。p o k e r face 呢？啊 ，Poker face 学怎么样？学了学了之后，我觉得出去买酒比较有自信。<笑>你是什么客套讲法？你明明他们，他刚明就看不见说教室怎么那么冷。<笑>你中间消失一个小时去哪？那个课室太冷了，对，没办法。<笑>你不是要来吃馄饨面吗？对啊，就顺便来试一下嘛，看为什么每个人都想要来吃。哦，一起的。来一起一起，米粉面，大的。啊，这一只。该我们了，该我们了，哟呼呼！好香哦！哪里来？台湾来的。台湾哦，谢谢。台湾哪里？台北。哦。嗯，我已经等到肚子好痛哦。肚子好痛啊！我好饿，我还没吃饭。我这个是我老婆传给我。哦。OK 好，来。谢谢。谢谢。常对我讲话。哎，新加坡人这么好，这么跟你讲话都不可以，你看，投诉我一直讲话，哎呦，我嘴巴不讲话，来做梦。我超喜欢聊天的老板。哦，我们排了一个小时，有吗？差不多，反正半个小时绝对有。好热哦，鸡腿卖完了，鸡也也卖完了，今天点的是鸡胸。老板是不是给我们特别多？还是大碗就真的是这个量？真的大碗吗、啊？我喝一口看看，其实。不是看起来有点像拉萨，你不觉得吗？你用的香料还是不同。你确定？其实还蛮像拉萨的。好了，今天
七夕情人节，我的午餐居然是咖喱面，因为我还没有打完疫苗，所以只能在 Hoker Hoker 现在吃饭，还有 Gobi 店吃饭。但不会怎么样啊，我不一定要吃大餐呢、啊，我喜欢吃，我喜欢吃小吃，我还是很开心。情人节的大餐是咖喱面，用烧导播吗？你吃？我刚刚讲了，好好吃哦。这样一口气，哎，好吃，真的很好吃。那你要休息一下啊。今天不是休息吗？抽烟吗？那你要少抽点烟呢，你都那么累了。我知道啊，抽烟是我的我的我的生命的那个什么乐趣，是不是？鸡肉蘸一下汤。摸吃一些小东西。嗯嗯嗯嗯，马铃薯好吃，好松哦。嗯，慢慢慢慢享受，好不好？老板子，太棒了，好好吃哦。你刚刚闻到咖啡香了，在这里啦。这家咖啡豆是老师在网络上面找到的，是一间很传统的老店。然后我们已经喝不止第一次了，我们很喜欢，而且价钱也很便宜。之前我就买了一个那个 yellow yellow bourbon 的，有没有跟有没有其他的 variation 呢、啊？你要接受多一点点酸啊！我不想，我不想酸，不喜欢酸的。哦、oh, ，老板，你们的豆那么好喝，是烘的时候有加奶油还是什么？没有，这个没有，什么都没有。Oh. 所以你们是自己的豆子。啊，然后就这么香了，没有这豆的关系。是哦，我觉得来这边买东西很好，就是因为你可以问老板很多问题，他就会很细心帮你介绍还有解释。老板，我有个疑问可以问你吗？那个，如果我买那种高一点的咖啡，我可以用阿摩的泡法吗？可以，只是说出来你喜欢还是不喜欢、啊。是哦，不会弄坏我的什么。摩卡壶还是什么的，不会。好，我知道了，谢谢。到了。我们那边突然下大雨，突然下雨，好想喝热汤哦。我们都打包一个，可能打包一个鱼汤，就直接回家了。这家好吃的哎。我知道啊，我上次吃了，我喜欢啊。中的，大的，有辣椒吗？有。谢谢。谢谢。谢谢。回家。好，打包的鱼汤还很烫哎，你还要再倒在锅子里面热吗？我是觉得它已经热到那个塑化剂都溶<笑>出来了，我烫啊！烦呢、欸、啊，好重的酒味哦、喔、！Focus focus focus， 给大家看一下，有没有闻到酒味？<笑>最好是闻得到，不然我怎么会这么嗨？你觉得为什么我今天这么嗨啊？要倒在锅子里吗？啊，没没没没，要这样咬一下给大家看。我们今天点的是什么？呃，大份的，是炸的鱼，哦、好多鱼哦。好多我跟你讲，下次点中的就好了啦。<笑>你上次觉得是点中的，好多、哦。但我觉得最可怕的是米粉吧，<笑>米粉还多哎，怎么可能吃得完？我觉得大份的应该是给四个人，一二三四这样，四份。好多鱼哦！我先不要全部放进去，我先放。然后从一个河里捞了很多鱼出来的，<笑>而且好大。好重的酒味。Talk to my eyes <笑>。这么好吃啊！下雨就是要喝这种汤，好好喝哦。嗯。<笑>还没有撕开包装就好香哦。香味应该是从后面这个洞洞跑出来的。这个怎么念啊？蓝油，蓝油。
，没有难养吗？招牌写难养。这个是老板推荐口味，有必要到这么精准吗？有必要。强迫症，哇，好香哦！尤其是有巧克力的味道。你喝吗？还是只有泡给我喝？一起喝。多喝一杯吧，提提神。哇哦，小瀑布，咖啡瀑布。我的琥珀色的杯子漂亮吧？咦，一组的。那天我们跟老板说我们不喜欢带酸的口味，所以他推荐我们这一款。他说，呃，然后他不是我们说要不要试一些新的，嗯，然后我们说不要，他说那就没有啦。可是他推荐的这一款很好喝，我们已经回购第二次了，不输阿摩咖啡。哎，它就是阿摩咖啡。我的意思是说，它不输外面那种连锁店卖的味道。你是说 Starbucks 吗？我没这么说，我也喜欢 Starbucks。<笑>你觉得闻起来有点椰丝的味道吗？椰丝，我觉得有腌屁股的味道。<笑>腌屁股？那是 marinated 屁股吗？<笑>不是，腌屁股是 cigarette butt， 后<笑>就是哦。Oh. 腌屁，你有吃过腌屁股？<笑>水把屁股来腌呢。家里没有炸酱了，所以我今天要来做炸酱。我们家一定冰箱要有的就是炸酱，不然就是一锅卤肉，就是随时随地。我不想煮饭，可是家里面一定要有东西吃。炸酱真的是一个非常好用的东西，因为它够咸，所以我每次煮一锅放在冰箱里面，也可以就是分装冷冻啊。然后可以放个，如果冷藏放个一个礼拜都没有问题，冷冻我就可以放更久，一个月都可以。然后你每次回来应酬回来，随时随地你饿了，我就可以煮一把面，炸酱加一加，不到三分钟就很健康的东西可以吃，对不对？嗯，不回我，<笑>豆干我洗一下。讲到这个豆干哦，好像就是你你你不知道有以前有豆干这个东西，你以为只有豆腐。我也是在台湾很喜欢吃豆干，但来新加坡之后找了很久，一直找不到很类似台湾的豆干，直到我买到这个牌子，我刚丢掉了，把它捡起来。啊，啊呵呵 ，sorry， 大家想要试试看豆干的话，那天你妈不是也还在问吗？说我用哪个牌子这么好吃？它叫，这个是在 Fair Price 买的，它叫香干，可是记得一定要有买这个樱花标志的这一排。炸酱里面我们要放的豆干是小丁，所以我现在先把所有的豆干切成小丁。我今天用了两包豆干，这可以直接吃的吗？嗯，可以啊，只会肚子痛而已。<笑>小丁大概就这样子啊，小方块。豆干是一个很好用的东西，我家里面每次都会备个四包六包。随便炒，有时候炒豆芽、啊、炒肉丝啊、炒那个青辣椒，又快又好吃又下饭。豆干小丁我已经切好了，那你们看一下那个比例，就是我们我家是喜欢吃肉比较少，然后豆腐干比较多。接下来我们来切红葱头，帮他脱个衣服。这应该是所有步骤里面最麻烦的。红葱头我们把皮剥好了。就切成，不用切得很碎，就这样切圈圈就好了。红葱头圈圈我们已经切好了，接下来我我想再加半粒洋葱，你要加也可以，不要加也可以啦，因为红葱头就是炒香。但是如果我加半粒棕色洋葱，就会我想要它的甜，所以我决定加半粒。接下来我们把洋葱也是切成小丁。我很 freestyle 啦，就是。<笑>你确定是切成小丁吗？毕竟
洋葱它等一下煮一煮，它还是会变软，就会存在感很低，所以你不用真的是切到很小，大概大概就可以了。第一步，我们要来先煸一下豆干，这个让豆干吃起来比较有口感。不用太多油，一点点就好了。好，就干炒一下这个豆干，就大概让它每一个都有稍微的煎到一下，就可以了。啊！不要浪费。现在豆干已经炒到有点干干香香，然后有点小金黄，我们就可以把火关掉，把豆干盛出来。接下来我们来炒红葱头，这次油多倒一点，好香哦！你有没有闻到？好香哦！红葱头炒到软软的，颜色也很漂亮，香味也出来了。之后呢，我们来炒倒洋葱。洋葱也炒出香味了，我们现在来放绞肉，把它按散，然后我们来加酱料。今天我们总共会加五种调味料，第一个是酱油，我还加一个。大概两大匙，第二个我会个人喜好啦，我加一点点米酒，一大匙。第三个调味料我们要加豆瓣酱，成年豆瓣酱。这个豆瓣酱不是那个辣椒的豆瓣酱哦，是拿来做杂酱的豆瓣酱。一些杂货店都应该买得到，或者是 Fair Price 也买得到。我加在，因为我们家是电磁炉，我加在炉火最热的地方，大概两大匙吧。这个还蛮咸的，炒一炒，这种酿造的东西，经过油炒就会很香，特别的香。我们把它每一个肉都均匀的包裹上。再来第四样，我们加甜面酱，这个也是 f a i r p r i c e 就可以买到了，或杂货店。我加一大匙，这个口味啊，你们做久了都可以自己调整，一样均匀的把每一个肉都裹上甜面酱。第五样调味料也是最后一样，我们加一大汤匙的乌醋，搅拌均匀差不多之后，我们就可以把豆干放进来。搅拌均匀之后，我们来加热水，刚刚好盖过豆干跟肉就好了。好，等小火，这样煮个十五二十分钟就可以了。二十分钟。炸酱要煮二十分钟嘛，我们可以趁那个二十分钟先备好小黄瓜丝跟煮面条，所以二十分钟之后我们就可以开饭了。虽然看起来很简单，可是其实好费功夫哦。嗯，不会啦，因为你你看你刚刚煮一大锅，你可以吃一个礼拜啊。可是你的豆干又要切碎，你看我现在小黄瓜又要切丝。对啊，这老婆好做。做老婆的容易吗？冷静冷静。炸酱只剩五分钟就好了，所以我们刚好用五分钟煮面，那我们就会同时一起起锅哦。就普通的白面条啦一起好了，可以吃饭啦
好了，可以吃饭了。加一点黄瓜丝在旁边，多一点好了，多吃一点蔬菜总是好的。好，拿筷子给你。那拌均匀哦，不然下面会很咸。嗯。你想要蒜泥吗？咦，好像不错哟。上次也是有蒜泥。那你自己剥，我懒得剥。<笑><笑>好不好吃？嗯，跟你妈煮的一样，好吃。没有没有，我妈煮的比我好吃。剩下来的炸酱冷藏、冷冻都可以，但是冷冻的话，记得要分好那个分量，再冷冻起来。